欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：硝烟四起 ，GQ 盛典红毯，蔡徐坤、王鹤棣、王一博出席，睡衣主题谁出彩？近日 ，GQ 一直在预热十五号即将到来的盛典红毯名额，用七位艺人来持续预热，也是为了当天的热度登顶。今天就一起来盘点下有哪些男明星会出席吧。网传这次的主题是睡衣加经典电影造型 cosplay， 这个主题还挺吸引人的。其实睡衣也有很多风格，很多睡衣很精致好看的。不过这个命题同时也不好发挥，国内做这个主题关注点就很容易跑偏。如果真是这个主题，很可能最后睡衣变成家居服，是时候看各个造型团队的审美了。首先，蔡徐坤是肯定会出席的，毕竟是这次红毯的飞行嘉宾。他是今年 GQ 九月份的单峰人物。如果金九如果都不去，那别人也别去了吧。只要没有 YQ 影响，我感觉他会在红毯上别出心裁的。但是其他出席嘉宾基本上是演员，一群演员中间站着一个歌手。有些网友表示，本秀人想哭又想笑。发现话点。唯一不演戏的巨 C， 印象中蔡徐坤这是第五年参加 GQ 了吧？回到两年前，不小心又被小蔡打破记录，连续第五年了，就是时尚骄子，红的简单却经典。网传王一博近日会在上海进组，可能是要身家晚 GQ 吧。今年只播出了一部电视剧《冰与火》，和陈晓搭档的对手戏还挺精彩。而且最近参加时尚活动也挺多的，像今天还穿着香奈儿出席某活动现场。待播作品蛮多，就是今年拍摄的也蛮多，不过演技上还是需要继续进步。另外，今年有大热作品的《诚意沉香如屑》《吴磊星汉灿烂》《朱一龙人生大事》等，几位在红毯上的表现比较少出圈，但是造型团队这次可以着重借下服装。还是很期待朱一龙的，今年获影帝奖项，未来还是会在正剧和主旋律剧上下功夫。有在播热剧的徐凯和白敬亭，其中徐凯是和杨幂合作的《爱的二八定律》，表现上越来越适应自己的角色了，穿西装非常帅气。白敬亭作为红毯学长，昨晚青青日常会员收官大结局，真的是一部很温暖励志的女性群像剧，当然成绩也不错。期待和田曦薇在红毯上的表现。今年因为《苍兰诀》小有名气的王鹤棣也会出席，他的五官轮廓还是十分适合西装的。就拿最近和白鹿在拍摄的《以爱为营路透》来说，造型还是过关的，那就期待这次红毯了。另外，龚俊和张凌赫也会出席。龚俊这么多次的时尚活动，可以看出他团队的审美还不错。每次的服装都恰好放大龚俊的帅气，当然也有翻车不合适的，就是不知道这次会穿什么服装了。对于张凌赫，很多人肯定是陌生的，他今年演了《苍兰诀》的男二，同时还是女艺人白鹿的绯闻男友。虽然没官宣，但是大家都知晓了，就像白敬亭和宋轶一样，同时还是天官赐福的主演之一，拍摄的时候轰轰烈烈的营销。只是没想到单改剧训了，资本早就在捧他了，现在开始炒 B G， 出道一两年就步步男主。据悉是九五后很有名的 Z Y K， 本以为争奇斗艳是女明星的专属，但是男明星在红毯上表现好也是非常加分的，也许还会影响到后续的资源，毕竟每次时尚盛典都会来一些制作人以及高层领导，希望都能出圈，不仅是红毯。业务能力同样，感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。